今日もですねみんなにいろいろと質問をぶつけてですね今、はい、ゴロの乙女は何を考えているのか探っていきたいと思います、はい、さあ今日のテーマは何でしょう今日のテーマは東京で暮らすのならば人情味あふれる下町がいいかそれともお上品で人情味のないような感じがしますが山手がいいかさああなたはどちら派でしょうかじゃあ人情味あふれる下町の方が住むんだったら東京で暮らすんだったらいいと思う人は赤、えー、お上品な山手が多いお話しまいこれ<笑>、えー、山手がいいって人は紫の方に移動してください山手派を選んだはい意見を聞いてみましょうまあ私はなんて言ったって山手に住んでるから<笑>やっぱり便利よね山手は便利ですね<笑>いいのよこの方がまあ下町もいいけど田舎くさいわよねそうですね,ね山手ですね厳しいでよねやっぱりこっちよね。あのクジャクとか土壌とか買えないでしょ。<笑>いいのか。いいですよ。だってもううちもずっと土台なんでしょ。そうやっても育ってきたからまあ山手ね<笑>そういうのイメージしますよやっぱり。そういうとこ住みたいなっていう,う,いいていう、うん、お前意見聞くのはいいんだけど全然意見になってないぞお前<笑>やっぱり山の手よねお前ルー大島じゃねえんだからさ,<笑>さあこちらの意見をはい、はいはいでも下町の方がおばあちゃんの商店街とかあるしおばあちゃんの商店街、うん、ありますよねおばあちゃんばっかりの商店街<笑>えでもなんかいいじゃないですかすごいいろんななんか美味しいものとかなんかメッケものとか売ってそうですごいメッケものね、うんうんうん、さあそれに対する意見はないですか、はい、なんだよ<笑>お金もそうに見えるから、うんまあ下町なんかよりね、まあ、お金もやっぱりね山手の方の近くね、うん、お金も、まあ、電車の音はともかくまあいいんじゃないかなってどこに原宿に行くにもどこに行くにも山手線の近くは近いしもう,、ね、う近く感じるしね便利だからたまに下町みたいなとこ行くとすごいいいんだよねたまにたまにたまに行くといいのよはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい本当寒い感じがしますよね山手線なの日本人じゃねえのか<笑>でもなんかね、まあ、本当アメリカのニューヨークじゃないけどあっちにはまってるっていうかなんとなくやっぱり冷たい感じがするんですよね外国語だりですよねもし山手の方に住んだら住んだって下町が良くないし、うんうん、下町が住んだ下町に住んでたら住んでたらあ住んでたであの山手が良くなるんじゃないかなみたいなあの親は両方とも都会なんですよ、うん、で私も生まれた時から今どんなところに住んでるんで、うん、下町とかの良さ全然知らないんですああ、うん、そうかそうかだから興味あったりしない下町にだからたまに行くならいいなと思ってもう都会慣れしちゃってるから<笑>この年でそんなことは言えないですけどちょっと待ったれお前<笑>都会慣れしちゃってるからって<笑>うん生まれてきた山の手前ですから<笑>じゃあ例えばさあの子供育てるとしたらどっちだと思う都会で育ちたいそれともそう自然があるとこがいいと思う自然があった方がいい全部自然こっちは、うん、こっちはやっぱ自然が。子供ができたら別で別ですけど、うん、やっぱりね、今とかね、うん、今とかだったら。都会に住んで。やっぱり結局なんか住めば都みたいな感じになっちゃいました、ね。それはあるよね。うん。<笑>うん。住めば都、だからそこであの、ど、自分がいかにエンジョイするかってことですよね。そうです、ね。働いた場所で、うん。そういうことです。さあというわけで、えー、いよいよ間近に迫った乙女塾祭りのお知らせをね、はい、クリアからしていただきましょうお願いします,お願いしますはいここでとっても耳,耳寄りなお知らせいよいよ間近に迫ったこの夏最強の一大イベント乙女塾祭りのインフォメーションですココリボン花島優子ちゃん中島美千ちゃん堀川さなえちゃんそしてもちろん私たちクリアも大集合してのパワー満載の夏祭り日にちは8月23日24日の 2days 場所は新宿厚生年金会館でチケットはご覧の各チケットセンターでただいま発売中です皆さん私たちと一緒に夏の素敵な思い出を作りましょうね以上乙女のシンポジウムでした<笑><笑>